ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഫോസ് ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ഒരു മുട്ട ബജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് തേങ്ങ ചമ്മന്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മുട്ട ബജിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട ബജിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ കടലപ്പൊടി ഞാൻ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കയ്യിൽ മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അധികം കളറില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അര സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നുള്ള് എന്ന് പറയാനില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടിത് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് മാവിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ട് വറക്കാനുള്ള അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അത് കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് അധികം കളറൊന്നുമില്ല മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു ചെറിയ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോമ്പുത്തുറ വിഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കളർ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിലോട്ട് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തതാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മതിയാവും അത് ഞാൻ മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കൂടുതൽ എടുക്കാം പിന്നെ അര സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിക്സി അടച്ച് വെച്ച് ഞാനിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചമ്മന്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുട്ടയിലോട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഗ് സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടു പിളർന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം നാല് എഗ്ഗാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് എഗ്ഗും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാല് എഗ്ഗും നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ മഞ്ഞക്കരു മൂടത്തൊക്കെ വിധം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചമ്മന്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാവിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഇഗിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മളിങ്ങനെ ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ട് അത് മാവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് മാവിലങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത പാടെ പക്ഷേ ഇത് ചമ്മന്തി വെക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം ചമ്മന്തി വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി വെക്കേണ്ട പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കണം മാവിലിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റും കൂടും പിന്നെ ഒരു ടിപ്പും കൂടിയുണ്ട് സാധാരണ ഇത് മാവിൽ മുക്കി വറുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരി വാങ്ങാനും പുറത്ത് വന്നാൽ അത് എണ്ണയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി തെറിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞക്കരി ഇങ്ങനെ മൂടത്തൊക്കെ വിധം ചമ്മന്തി വെച്ചാൽ ആ ഒരു പേടിയും ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ചട്നിയുടെയോ തക്കാളി സോസിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ പൊരിക്കടികളൊക്കെ തക്കാളി സോസൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്നവരാണല്ലോ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരാത്ത നല്ലൊരു മുട്ട ബജിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് സാധാരണ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുള്ളത് ഇത് അറിയാത്തവർ അറിയുന്ന ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ എഗ്ഗും ഇതുപോലെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് റെഡി ആയി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വറുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വറുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോവാം അതിനൊരു ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഗ്ഗ് ഈ മാവിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഈ ചമ്മന്തിയും എഗ്ഗും എല്ലാം ഈ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ എണ്ണം ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ ഭംഗിയും കളറൊന്നും ഇതിന് കാണാനില്ല പക്ഷേ ഹെൽത്തിയാണ് ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് നമുക്കറിയില്ല അത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തി ആയത് കഴിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കളർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിതിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് വറുത്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആദ്യം തന്നെ വറുത്തെടുത്താൽ അതിങ്ങനെ തണുത്തു പോവും അപ്പോൾ അടുത്ത എഗ്ഗും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ബജി ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അറിയുന്നവർ അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അതും കൂടി വറുത്ത് കോരിയെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലും ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്